Amici, cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni e Nicole Minetti e gli atti impuri e, e un, un mio caro amico, un mio caro amico che il cui nickname è Crazzi Robi 81 e mi ha mandato questa simpatica foto di Nicole Minetti vedete che è alla bocca aperta, alla bocca per palancata per la soddisfazione e, e, e le, 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 l'atteggiamento de, della bocca eh, de, designa gli stati d'animo eh, se uno ride così con la bocca spalancata vuol dire che è contento di stare al mondo vedete Nicole, Nicole Minetti è contenta di, di essere nata di vivere, è contenta lo, lo, lo dice, lo dice spalancando la bocca in questo meraviglioso sorriso Ora, il fatto è che però l'amico, l'amico, l'amico mi, ha, mi ha mandato la foto di Nicole Minetti, sì, è vero che questo amico mi ha mandato la foto di Nicole Minetti, però accompagnata da, da, una, da un link, da un articolo dove ci sono scritte cose poco carine. <coughs> e vediamo gli atti impuri, di che cosa sono gli atti impuri. Nicole Minetti, scandalo, a 27 anni... Pensione garantita per la consigliera ancora pochi giorni per il vitalizio. Vediamo chi c'è scritto, cari amici, perché vediamo poi perché Nicol Minetti e gli altri impuri. Allora, insomma, qua c'è scritto eh, in questo link eh, che, che internetpolitica.blogosferi Logosferi c'è scritto che il 21 ottobre, è una cosa eminente ormai, e scatterà il requisito di anzianità, 30 mesi di mandato, che consentirà a Nicol Minetti di maturare la pensione a 27 anni. Sì, ne ha solo 27. E nello specifico si tratta della legge regionale numero 12 del 20 marzo 1995, cioè la legge regionale Lombarda numero 12 del 20 marzo 1995 e ti consente di maturare il diritto alla pensione, alla pensione capito? E con questi anni di, an- di anzianità, capito? 30 mesi di mandato, cioè con 30 mesi di lavoro, di lavoro, di lavoro di, dentro la regione, e ti prendi, ti prendi la, la tua bella pensioncina, una bella pensioncina, eh? non, non si scherza, non si scherza. E, e quindi tra pochi giorni Nicol Minetti prende la sua bella pensioncina, è contenta, è felice di essere nata, vedete quanto è contenta? E, 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 e bisognerebbe fare la fenomenologia del sorriso la fenomenologia del sorriso la fenomenologia del sorriso l'hanno fatta sia Henri Bergson che, che, che Sigmund Freud Sigmund Freud e Henri Bergson hanno fatto la fenomenologia del sorriso e, e cioè, hanno cercato di capire perché fra tutti gli esseri viventi, viventi gli esseri viventi solo l'uomo ride Capito? E un giorno ci penserà pure Serafino Massoni a, a fare la fenomenologia del sorriso, del ri, il riso, collegando, io collegherò la fenomenologia del riso al mio video intitolato Il tabù assoluto. Vabbè, intanto eccolo qua, è tutta contenta perché tra poco prende la pensioncina, capito? Ah, eh, non c'è ancora, cioè presto compie 27 anni e prende la sua bella pensioncina. Allora, eh, che cosa c'entrano gli atti impuri, gli atti impuri? Gli atti impuri, io so soltanto che la nostra Santa Madre Chiesa Cattolica ci dice sempre di, di, di non compiere atti, atti impuri. Io ricordo che quando avevo 9 o 10 anni mi chiedevo sempre cos'erano gli atti impuri, gli atti impuri. Perché i bredi continuavano a dire a tutti non si devono fare gli atti impuri e, e, e dicevano anche che non si devono fare i pensieri cattivi io dicevo, ma che cosa saranno mai i pensieri cattivi? Poi, poi dopo crescendo, crescendo, ho capito che gli atti impuri e i pensieri cattivi non c'hanno niente a che fare con, con, 
i, i rapporti politici, no? Normalmente c'è cioè, pagamento dei rapporti sociali, politici, cioè i rapporti tributari dei cittadini che sarebbe giusto pensare che se uno non paga le tasse compie un atto puro, fa un pensiero cattivo perché non le vuole pagare e poi fa pure un atto impuro perché, perché non, non le paga, no, no, è un'altra cosa, è tutto collegato con la sessualità, perché tu per, per la morale cattolica puoi pure e ammazzare 100.000 persone come viene nei, nei, nei film dove c'è il pistolero no? 100.000 persone quello non, non è un, 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 un film da scattare però se in un film c'è un atto sessuale quello è da scattare d'accordo? allora gli atti puri qualche tempo fa vi ho fatto un video eh, dedicato al fatto che noi siamo al 68 o al 70 posto nella gradatoria internazionale dei paesi più corrotti, più corrotti, capite? Cioè non siamo, non, bri, non brilliamo a, a, al numero 1, al numero 2, al numero 3, per, per paesi, paesi non con, con poche corruzioni, no, 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 noi ne abbiamo tanta, tanta corruzione, perché la gradatoria è fatta così, al numero 1 ci si mette il paese meno corrotto, al numero due, il paese, all'inizio ci sono i paesi meno corrotti, e più scendici e più il paese è corrotto. Noi siamo al 68 al 78 posto, per cui ti chiedi, ma, ma che, che, ca, che, ca, che ca, cacchio c'è da fare la, 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 la Chiesa Cattolica in Italia, che c'ha pure la sua centrale, tra l'altro, c'ha pure la sua centrale. Noi dovremmo essere, avendo noi i, 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 la centrale, la, la, la centrale del, del cristianesimo cristiano, dovremmo essere al, al numero uno come paese non corrotto, al numero uno dovremmo essere, se siamo visti siamo al 68, al 70, 70 posto, e non, per cui non si capisce che cosa si stanno a fare le parrocchie, che tipo di insegnamento fanno. Ecco gli atti impuri, gli atti impuri, eh, gli atti impuri de, della Nicol Minetti eh, sono so questi, che si prende la pensione che a questa età qua, capito? Per questo ride, vedete? Vedete quanto ride la fede? E un giorno se la fenomassoni vi farà la fenomenologia del riso, altro che la fenomenologia del riso fatta da Henri Bergson e, e fatta da, da Sigmund Freud, altro che vedrete voi la fenomenologia del riso fatta da Serafino Massoni, guardate quanto è contenta, e eh? si prende la pensione, lei ci ha, ha lavorato per 30 mesi eh, là al Pirelloni, adesso si prende la pensione, per forza che ride, e, 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 mica è nato impuro, eh? non è un atto impuro prendere la pensione eh, a, 20, a 27 anni dopo aver lavorato, si fa per dire, 30 mesi al Pirellone. No, questo non è un atto impuro, capito? Gli atti impuri, gli atti impuri sono un'altra cosa, sono, secondo nostra Santa Madre Chiesa Cattolica Apostolica Romana, capito? No, e sono altre cose gli atti impuri, capito? Quello di, di portarsi via la pensioncina con, attingendo a piene mani da, dal pubblico erario, eh, eh, quello non è nato un puro. Eh, bisognerebbe fare la, una revisione costituzionale. Ci vorrebbe qualcuno più importante eh, che, che proponesse a Mario Monti di riscrivere la, la carta costituzionale inserendoci dentro la locuzione atti impuri e, e, e dare una nuova definizione di, di, di atti impuri, diversa da quella che dà nostra Santa Madre Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Va bene cari amici, qua mi fermo, va bene? Vedete quanto è contenta di stare al mondo? Guardate, vedete che ci sono le persone contente di essere nati? Di essere nati? Grazie se mi avete ascoltato, a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.